హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో వీఆర్ బ్యాక్ విత్ అన్ అదర్ వీడియో సో ఈ థియేటర్ రూమ్ వచ్చేసి మేము ఎల్బీ నగర్లో చేసాము యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ అవర్ ఓపెన్ టెరస్ సో టెరస్ పైన ఒక పెంట్ హౌస్ మోడల్ ఇది థియేటర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు సో దీన్ని వచ్చేసి హై కాన్ఫిగరేషన్లో చేసాము సో కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ నేను లోపల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద థియేటర్ రూమ్ సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బోర్డ్ ఇయర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద థియేటర్ బేసిక్గా ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఎల్బీ నగర్లో థియేటర్ సెటప్ టెర్ టెరస్ పైన ఒక పెంట్ హౌస్ బిల్డ్ చేశారు దాన్ని థియేటర్గా కన్వర్ట్ చేశాము సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ చేసింది యాక్చువల్గా హై కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వీడియో క్వాలిటీ అండ్ ఆడియో అవుట్పుట్ ఆల్సో సో నేను డీటెయిల్గా ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో కమింగ్ టు ద స్క్రీన్ సో ఇది వచ్చేసి లార్జ్ స్క్రీన్ అండి ఇది వన్ ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ అండ్ డైగ్నల్ అండ్ ఇది ఫీట్స్లో మాట్లాడితే లెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫీట్ వెడ్త్ and height of chessy 8 feet so in the large screen and day so width of the room which is in on a 20 feet width and length of just 21 feet on day so done center low this could have screen up so coming to the uh, uh, AV receiver that we have used here it's a uh, Denon 4700 high configuration I and audio system so this is uh, uh, Denon uh, 9 point two channel uh, each channel of chessy wattage 200 watts and uh, it has a feature of hymax uh, enhanced uh, original true dot b atmos and dts good as support chest on the and the, the main feature which is the upgrade in the so it is 11.2 channel processing and demon additional pre-amplifiers uh, connect this is center surround and uh, mid surrounds good a connect chase cool watch you a normal surround and back surround kakunda ivi extra channels which is it సో దీనిలో ఇన్బిల్ట్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి స్పాటిఫై అలాంటివి సో కూలింగ్ సిస్టమ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ మేము పైన ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఇచ్చాము ఈ ఈ ఫ్యాన్ వచ్చేసి మీకు ఎయిర్ లోపల నుంచి బయటికి సక్ చేస్తుంది ఆ సక్ చేసిన ఎయిర్ ఈ ఫోర్ హోల్స్ ద్వారా బయటికి వచ్చేస్తుంది సో ఈ యాంప్లిఫైర్ వచ్చేసి మన క్లీనియర్ సిస్టమ్స్ సప్రీ యాంప్లిఫైర్ ఈ టూ ఛానల్ అండ్ దాని ఆర్ఎంఎస్ వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ ఆర్ఎంఎస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది టూ ల్యాక్స్ ఆఫ్ బూఫర్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ సో కమింగ్ టు ద సెంటర్ ఛానల్ మీకు ఎక్కడ ఏ థియేటర్లో చూసినా మీకు సెంటర్ ఛానల్ సింగిల్ స్పీకర్ ఉంటుంది సెంటర్ స్పీకర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి అయితే వోకల్స్ వస్తాయో అది సెంటర్లో పెడతారు స్క్రీన్ కింద బట్ మేము వచ్చేసి ఇక్కడ టూ సెంటర్ ఇచ్చాము లెఫ్ట్ సెంటర్ అట్ ద బాటమ్ అండ్ ద రైట్ సెంటర్ అట్ ద బాటమ్ సో సెంటర్ ఛానల్లో మీకు దీని ఒక్క స్పీకర్లు వచ్చేసి సిక్స్ స్పీకర్స్ టూ మిడ్ స్పీకర్స్ అండ్ వన్ ట్విట్టర్ సో సేమ్ ఉంది రైట్ సైడ్ సో సెంటర్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది చాలా హై అండ్ సో ఓవరాల్ మీకు సెంటర్లోనే సిక్స్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా హై అండ్ అవుట్పుట్ కమింగ్ టు లెఫ్ట్ సరౌండ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఛానల్ సో దీనిలో వచ్చేసి అగైన్ త్రీ స్పీకర్స్ ఇది కన్సీల్డ్ మోడల్ అనమాట మేము ఈ ఫ్రంట్ ప్యానల్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ డీప్ తీసుకున్నాము తీసుకొని దీనిలో ఇన్బిల్ట్ ఎయిట్ పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేశాము ఓవరాల్ స్పీకర్ చుట్టూ సో దట్ ఈ డ్రైవర్స్ పెట్టాక ఆ ఎయిట్ ఛానల్స్ అనేది ఎయిట్ పార్టిషన్స్ అనేది వాయిస్ ని హెనాన్స్ చేస్తుంది అంటే వాయిస్ లోపల రొటేట్ అయ్యి అది వాయిస్ లౌడర్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం వాయిస్ లౌడ్నెస్ కోసం సో ఇది ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఛానల్ దట్ ఈస్ ఫ్రంట్ రైట్ ఛానల్ స్పీకర్స్ ఆర్ కన్సీల్డ్ ఇన్ సైడ్ ద ప్యానలింగ్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఔట్ ఆడియో అవుట్పుట్ వచ్చేసి నైన్ సో బట్ అది మనం స్ప్లిట్టింగ్ చేసి నైన్ గా చేసాము టూ టూ ఛానల్స్ టూ సబ్ వూఫర్స్ నైన్ పాయింట్ టూలో నైన్ టూ సబ్ వూఫర్స్ నైన్ సరౌండ్ స్పీకర్స్ అండ్ ఎయిట్ ఫోర్ సర సీలింగ్ స్పీకర్స్ని మనం ఎయిట్ స్ప్లిట్ చేసాం సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ సో ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రూమ్లో ఫోర్ ఇచ్చాం అండ్ బ్యాక్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రూమ్లో అగైన్ ఫోర్ సీలింగ్ స్పీకర్స్ సో టోటల్ వచ్చేసి ఎయిట్ 
ఎయిట్ సీలింగ్ స్పీకర్ స్ప్లిట్ చేసామండి ఎందుకంటే ఆ అబౌవ్ క్లౌడ్స్ అండ్ బిలో క్లౌడ్స్ మోడల్ ఉంటుంది సో ఇది అబౌవ్ క్లౌడ్స్ బిలో క్లౌడ్స్ ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది నైన్ పాయింట్ టూ కదా సో ఇది అబౌవ్ క్లౌడ్స్ బిలో క్లౌడ్స్ ప్లే చేస్తుంది సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది సెంటర్ సరౌండ్ స్పీకర్స్ ఇది వచ్చేసి సెంటర్ సరౌండ్ రూమ్ కి సెంటర్ లో ప్లేస్ చేస్తామండి ఏదైతే ఎఫెక్ట్ సరౌండ్ ఎఫెక్ట్ స్పీకర్స్ ఉన్నాయో అంటే బిలో క్లౌడ్స్ మూవీలో మీరు చూస్తున్న క్లిప్స్ ఏదైతే బిలో క్లౌడ్స్ ఉంటుందో అది ఈ సరౌండ్ స్పీకర్స్ లో ఉంటుంది ఏదైతే అబౌవ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి లైక్ బర్డ్ బర్డ్ ట్వీటింగ్స్ ప్లస్ రెయిన్స్ ద రెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ థండర్ సౌండ్స్ అవన్నీ సీలింగ్ ఎయిట్ స్పీకర్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి సో ఇది వచ్చేసి సెంటర్ సెంటర్ సరౌండ్ లెఫ్ట్ ఛానల్ అది వచ్చేసి సెంటర్ సరౌండ్ రైట్ ఛానల్ ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ సరౌండ్ బ్యాక్ అండ్ అది వచ్చేసి రైట్ సరౌండ్ బ్యాక్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్ని స్పీకర్స్ ఉన్నాయి సో ఓవరాల్ యూ కెన్ సీ యర్ సమ్వేర్ అరౌండ్ లైక్ నియర్లీ ట్వంటీ ప్లస్ స్పీకర్స్ ఇయర్ విచ్ గివ్స్ యూ ఒరిజినల్ డాల్బీ అట్మాస్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి బార్ కౌంటర్ క్రియేట్ చేసామండి సో ఈ బార్ కౌంటర్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ లైక్ టెన్ ఫీట్ ఇన్ విడ్త్ అండ్ హైట్ వచ్చేసి ఇది ఫైవ్ ఫీట్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఇది దీని హైట్ కొంచెం త్రీ అండ్ హాఫ్ యాక్చువల్లీ తీసుకోవాలి ఇంకొంచెం రేస్ చేసాము ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇది హైట్ ఉంది సో ఇది ఇక్కడ యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ నానో కాట్స్ కొరియన్ కాట్స్ దాని మ్యాచింగ్ అనే స్టీల్ సింక్ కాకుండా వైట్ కలర్ సింక్ తీసుకున్నాము సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఒక మెత్ బార్ కౌంటర్ లో బార్ కౌంటర్ థియేటర్ రూమ్ లోపల పెట్టద్దు సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలని అంటారు బట్ అలాంటిది ఏం లేదు వీ కెన్ యూస్ బేసికల్ గా వాటర్ ఇవన్నీ ఉండొద్దు థియేటర్ రూమ్ లోపల అని అంటారు బట్ దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సెట్ అంటే వాల్ నుంచి వచ్చిన పైపింగ్ ద్వారా తీసుకున్నాము సో ఇట్ డస్ నాట్ హామ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ సౌండ్ అండ్ వైరింగ్ ఇట్ అండ్ ఇస్ డస్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ మాయిశ్చర్ ఆల్సో you can happily use a build a bar counter inside the theater room and this is a ice making box as it's a bar counter obviously and uh, this is an oven and it has three uh, doors i mean six doors overall but three partitions we have given a mini fridge here inside so yeah సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు కార్పెటింగ్ చూడవచ్చు ఫ్లోర్ కి వచ్చేసి మేము కార్పెటింగ్ యూజ్ చేసాము దిస్ ఇస్ డస్ట్ ప్రూఫ్ కార్పెటింగ్ దిస్ ఇస్ సిక్స్ ఎంఎం థిక్నెస్ డస్ట్ ప్రూఫ్ కార్పెటింగ్ సో దీని బేసిక్ గా ఇంకో మీద ఏంటంటే కార్పెట్ యూస్ చేస్తే అది ఎక్కువ డస్ట్ ప్రూఫింగ్ ఐ మీన్ చాలా దుమ్ అవ్వడము ఇట్లా మార్క్స్ పడము అనుకుంటారు బట్ డస్ట్ ప్రూఫ్ కార్పెట్స్ యూజ్ చేస్తే అలాంటిది ఏమి ఉండదు దీని బేసిక్ మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి త్రీ మంత్స్ ఒకసారి వ్యాక్యూమ్ చేయాలి అంతే బట్ మార్క్స్ పడడము అలాంటివి ఏమి ఉండవు సో కమింగ్ టు ద స్టెప్ ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ రెక్లైనర్స్ కోసం మేము టెన్ ఇంచెస్ స్టెప్ రేస్ చేసాము అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి మేము ఫోర్ రెక్లైనర్స్ తీసుకున్నాము సో ఈ రెక్లైనర్స్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ రెక్లైనర్స్ అండి సో బేసిక్ గా ఇక్కడ టూ కప్ హోల్డర్స్ ఇచ్చాము అండ్ ఈ రెక్లైనర్స్ టూ స్విచెస్ వన్ ఇస్ లెగ్ రేస్ అండ్ మ్యాక్సిమం లెగ్ రేస్ అయ్యాక మీకు బ్యాక్ బెండింగ్ ఈ ఈ అడ్రస్ట్ కూడా మీకు వెనుకకి వెళ్తుంది సో ఇది స్ట్రెచ్ అయినప్పుడు మీకు బేసిక్ గా ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్ విల్ స్ట్రెచ్ అంటే సిక్స్ ఫీట్ ఇన్ లెంత్ సో మీకు ఫుల్ కంఫర్ట్ ఉంటుంది రెక్లైనర్స్ ద్వారా సో కమింగ్ టు అకౌస్టిక్స్ అండి ఇక్కడ చూసుకుంటే అకౌస్టిక్స్ వచ్చేసి ఇది ఫైవ్ లేడ్ అకౌస్టిక్ ప్యానలింగ్ అగైన్ నేను వేరే వీడియోస్ లో చేసినట్టు కూడా అకోస్టిక్స్ లో చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా బయట చేసేది తక్కువ ప్రైస్ లో మీకు రెడీమేడ్ అకోస్టిక్ ప్యానల్స్ రెడీమేడ్ దొరుకుతాయి అవి తీసుకొచ్చి వాల్ కి స్టిక్కింగ్ చేస్తున్నారు బట్ అది యాక్చువల్ అకోస్టిక్ సౌండ్ ప్రూఫింగ్ గా కాదు ఇట్ అబ్జార్బ్ ఇట్ ఐ మీన్ అదో ట్వంటీ పర్సెంట్ సౌండ్ ప్రూఫింగ్ చేస్తుంది బట్ అది పెడితే మీకు ఇన్ని స్పీకర్స్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ అబ్జార్బ్షన్ కావాలి అప్పుడే మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది బికాస్ అకాస్టిక్స్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి వన్ ఇస్ అబ్జార్బర్స్ అండ్ అగర్ వన్ ఇస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ సో ఈ రెండు యూజ్ చేసే కాంబినేషన్ లోనే మీకు సౌండ్ ప్రూఫింగ్ అనేది బెటర్ గా ఉంటుంది సో ఇది ఫైవ్ లేయర్స్ దీని బ్యాక్ సైడ్ మనకు ఫైవ్ లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ట్రూ ఫైవ్ లేయర్డ్ అకోస్టిక్స్ సపోజ్ మీరు రూమ్ షిఫ్ట్ చేసినా కూడా ఇది కట్ చేసి మళ్ళీ న్యూ క్లాతింగ్ వేసుకొని షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే రెడీమేడ్ లో మీకు అలా ఉండదు అడ్జస్ట్ యూజ్
ఈ సినిమాటిక్ లుక్ ఇవ్వడానికి ఈ ఈ మోడల్ వాచ్ ఈ కట్ మూవీ కట్ మోడల్ వాచ్ పెట్టాము అండ్ రైట్ సైడ్ లో చూసుకుంటే మీకు ఒక ఎగ్జిట్ బోర్డ్ ఇచ్చాము అండ్ అక్కడ బార్ ఓపెన్ అన్నట్టు ఒక డిస్ప్లే బోర్డ్ ఇచ్చాము సో టు బేసికలీ మేక్ యూ గివ్ దట్ ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ ఇన్ అ థియేటర్ సో దీనిలో ఆడియోలో బేసిక్ గా చాలా మోడల్స్ ఉంటాయండి వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఆడియో సిస్టమ్స్ అండ్ వీఆర్ ఐ మీన్ స్ప్లిట్టింగ్ ద సౌండ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ హియరింగ్ సో బేసిక్ గా మీరు బయట చూసినట్టయితే మీకు ఆడియో సిస్టమ్స్ కొంటారు కొనేసి అవి ఇన్స్టాల్ చేసేస్తారు లెఫ్ట్ టూ స్పీకర్స్ రైట్ టూ స్పీకర్ ఇది అలా ఉండదు మేము చేసే కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సీలింగ్ లో సబ్ ఊఫర్స్ అండ్ ఎక్కువ స్ప్లిట్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ హియరింగ్ కన్సీల్డ్ మోడల్స్ ఇది ఇది చేయడము మా కాన్సెప్ట్ సో బేసిక్ గా ఇది ఇలాంటి కస్టమైజ్డ్ ఆడియో రూమ్స్ థియేటర్ రూమ్స్ ఇవి అంటే ద రియల్ థియేటర్ రూమ్స్ ఇలాంటివి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే మా డెమో రూమ్ కి రండి మేము మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం డిఫరెన్స్ ఏంటో అండ్ ఒక్క చిన్నది మర్చిపోయాను నేను కమింగ్ టు ద ప్రొజెక్టర్ దిస్ ఇస్ జేవీసీ ఫోర్ కే ప్రొజెక్టర్ దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి టూ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండి ఇది వచ్చేసి డిఎల్పి ప్రొజెక్టర్ అండ్ దీనిలో బేసిక్ గా మీకు లెన్స్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ లెన్స్ కాదు క్రిస్టల్ ప్రిజమ్ లెన్స్ ఉంటుంది సో క్లారిటీ చూసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఈ ఈ ప్రొజెక్టర్ తోటి సోనీలో ఒక మోడల్ ఉంది అది ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎంఆర్పి ఈవెన్ దట్ కెన్ నాట్ కంపీట్ విత్ జేవీసీ ప్రొజెక్టర్స్ సో ఇది రియల్ థియేటర్ ప్రొజెక్టర్స్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు జేవీసీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ ప్రొజెక్టర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టూ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆల్ ద వే టు వన్ క్రోర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సో అంత రేంజెస్ కూడా చేస్తారు వీళ్ళు జేవీసీ ప్రొజెక్టర్స్ రియల్ థియేటర్ ప్రొజెక్టర్స్ అండ్ దే ఆర్ కాంపిటేటర్స్ విత్ బార్కో ప్రొజెక్టర్స్ బార్కో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏంబీలో యూజ్ చేసే ప్రొజెక్టర్స్ అని బార్కో సో దీస్ ఆర్ దీస్ గైస్ ఆర్ ద కాంపిటేటర్స్ విత్ బార్కో సో సో దిస్ ఇస్ అ థియేటర్ రూమ్ అండి అండ్ ఇఫ్ యూ గైస్ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ అ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థియేటర్ రూమ్ అట్ యువర్ ప్లేస్ ప్లీజ్ డూ కాల్ మీ ఆన్ ద నంబర్ దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ సీ యూ గైస్ 